Я хочу прочитать вам из исхода. Chapter 19. 19 главы. Starting with verse. Начиная со стиха. 16. 16. On the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. На третий день при наступлении утра было громы и молнии, густое облако над горой и трубный звук весьма сильный. Everyone in the camp trembled. И восстепил весь народ, бывший Then Moses led the people out of the camp to meet with God. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу. They stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace. And the whole mountain trembled violently. And the sound of the trumpet grew louder and louder. А звук трубный становился сильнее и сильнее. Then Moses spoke and the voice of God answered him. Моисей говорил и Бог отвечал голосом. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. So Moses went up and the Lord said to him, И взошел Моисей и сказал Господь Моисею, Go down and warn the people so they do not force their way through to see the Lord, and many of them perish. Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. When I was in university, Когда я учился в университете, I thought I was a pretty cool guy. Я считал, что я вообще клевый пацан. I was a follower of Jesus. Я следовал Иисусу. But I was cool. И я был крутой. Но я был крутой. And I was cynical. И я был очень циничным. Because I was a cool guy. Потому что я, я же был крутым пацаном. And uh, one time I was uh, there was this church group. И однажды была церковная группа людей. И они ставили спектакль. Спектакль был об Иисусе. И о том, как происходила вся эта духовная война, битва. И в этом спектакле люди дрались мечами. University student that I was. А быть крутым в том университете, в котором я был. I was kind of watching it, thinking how how bad it was, how how stupid it was. Я смотрел на это все и сам себе думал, как же это все тупо выглядело, насколько это все было фу. You know how it wasn't. You know it didn't it, it didn't meet up to my my level. И насколько это не подходило к моему уровню, насколько это все было. And then they showed in this kind of funny way how Jesus died and rose from the dead. Они так смешно показали, как Иисус умер, воскрес из мертвых. And I was watching it cynically. Я смотрел на это так цинически. And all of a sudden, и вдруг, God's holiness fell on me. Божья святость наполнила меня. It was unbelievable. Это было невероятно. Here I was, a cynical university student. Вот стоял цинический, циничный Student. And the holiness of God fell on me. А святость Божья наполнила его. And I remember leaving this group where they were doing their little drama. И я помню, как покинул этот спектакль, который они проводили. And I, people would have thought I was drunk because I was almost staggering under the under this heaviness of God's presence. Люди даже могли подумать, что я был пьян, потому что я еле устоял на ногах от этой святости Божьей. And I went out to this field. И я пошел на поле. И я лег лицом к земле. И я плакал. Потому что я получил это откровение о святости Божьей. Знаете, сказано, что Иисус настолько могуществен, That he holds the universe together. Что он созидает всю вселенную. With his power. Своей силой. Everything that is seen. Все, что мы видим. Everything that is unseen. И все, что мы не видим. All principalities. 
все власти, all powers, все силы, all rulers, все правители, all authorities, все власти, all corrupt systems, все коррупт, коррупт, вся коррупция, all the evil все зло cannot stand up to Jesus. не может устоять перед Иисусом. I would not be so arrogant Я не был бы настолько to think that I could, that I could stand up to Satan. Я не был бы настолько высокомерным, чтобы думать, что я мог бы стоять там. Satan is, a, is an incredibly powerful spiritual being. А, болезнь это настолько сильная вообще сила. But compared to Jesus, но по сравнению с Иисусом, Satan is an insect. Сатана это насекомое. God is so big. Господь настолько велик. He is so powerful. Он настолько могущественен. And when he appeared to Moses Моисею, on Mount Sinai, Сион, he had to warn the people not to try to come to the mountain. Гору, or they would perish. This holy God that is greater than anything I could ever understand. Sent his son Jesus to earth. This is so hard for me to really, to really grasp. And it says in Hebrews that when Jesus came пришел, he wanted to be like us in every way. Он был похож на нас во всем. Even, even Он даже был подобен нам, человеком. So чтобы Он мог прочувствовать и идентифицировать все наши страдания. Чтобы Он мог разрушить это влияние сатаны на нашу жизнь. И потом Иисус говорит такие великие вещи для вас, для меня. In John 15, starting with verse 13, starting with verse 14, sorry, here's what Jesus says to you and to me, you are my friends if you do what I command, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает господин его. Но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Но не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. От Отца во имя Мое, чтобы не попросили, Он дал вам. Это заповедую вам. Любите друг друга. Этот Господь, Он более нашего понимания. Он настолько святый. He is so pure. Настолько чистый. This God not only came to earth and broke the death sentence in my life. Этот Бог не только пришел на землю и разбил все сатаническое, все темное во мне. And it would be enough for me to be a servant. Мне было бы достаточно быть просто слугой этому человеку, этому Богу. If this amazing God just asked me to be a slave or a servant, that would be an honor. Если бы этот чудесный Бог попросил меня быть слугой ему, я бы был счастлив и почтен. But he actually calls me his friend. Но на самом деле он называет меня своим другом. God calls me his friend. Бог называет меня своим другом. I'm not a servant. Не слугой. It's not because God is less holy. Это потому, что Бог настолько свят, не потому, что Бог настолько свят. Это не потому, что Бог не настолько чист и не настолько велик. Он настолько чист и свят, что я даже своим маленьким разумом не могу это осознать. А Он называет меня своим другом. Это невероятно. And then he says in James that I do not have 
Because I do not ask God. Что я не имею, потому что не прошу. This God. Этот Бог. That is so pure. Настолько чистый. So holy. Такой святой. This God that is so strong. Настолько сильный. Stronger than anything I could comprehend. Настолько сильный, более чем с чем бы я смог столкнуться. This God is above every principality and power. Он сильнее намного более всех властей и сил. Calls me his friend. Называет меня своим другом. And he is moved by my requests. И он двигается моей просьбой. And you know, a friend doesn't just get involved with the big issues. Друзья, они вовлечены в вашу жизнь не только по каким-то большим случаям. A friend is involved in the small, unimportant things. Друзья, с вами даже по мелочам. A good father. Хороший отец. Doesn't just give his children vegetables. Не дает своим детям только овощи. A good father gives his children ice cream sometimes. Иногда хороший отец даже дает мороженое своим деткам. And God wants to give me ice cream. И Господь хочет и мне дать мороженое. He wants to give you ice cream. Он хочет, чтобы и вы получили мороженое. Let me give you an example. Дайте я наведу вам пример. One time I was on tour with my band in Brazil. Однажды я был в туре в Бразилии со своей группой. And we were playing in this really we were playing a lot of Gothic clubs at the time. И мы очень много играли в готических клубах в то время. And we were playing in this one club called Madame Satan. И мы играли в одном из клубов под названием Мадам Сатана. And it was a really evil place. Это было очень такое грязное ужасное место. And really really tough. И очень очень такое жесткое. And we saw we you know we didn't know if we were going to die and really our organizer didn't know if we were going to die when we went to this. Мы даже думали не умрем ли мы там прямо наш организатор который все организовал подумал не выйдем ли мы вообще живыми оттуда. But God was with us. Но Бог был с нами. And it was amazing. Это удивительно. And before the concert. Перед концертом. I was praying. Я молился. And I was saying, you know, God. Я говорю, знаешь, Господь. Here I am. Вот я. In Brazil, in Brazil, away from my family, далеко, вдалеке от своей семьи. And I'm willing, и я хочу, to go to this satanic club and to tell people about Jesus. Я собираюсь идти в этот сатанический клуб говорить об Иисусе. And my son Aaron, и мой сын Эрин, is in a is in a soccer tournament. He's in a tournament, a soccer tournament. Он собирается быть футболистом. And I can't be there. А я не могу там, у него будет чемпионат, а меня там не будет. Because I have to go to this satanic club. Потому что мне придется идти в этот сатанический клуб. And tell people about Jesus. И говорить людям об Иисусе. Well, if I have to be away from my son when he plays in the soccer tournament. В то время, когда мне приходится быть вдалеке от моего сына, когда он играет в футбол в чемпионате. I want to ask you for something. И я пришел тебя попросить кое о чем. I want to ask you that my son can score a goal in the soccer tournament. Я прошу тебя, пусть мой сын забьет хороший гол в этой игре. If I have to be away from him and go to this this stupid satanic club. Если так случилось, что мне приходится быть вдалеке от него и быть в этом дурацком сатаническом клубе. So I get back to where I was staying. И вот я пришел туда, где мне надо было быть. It was, a, it was early in the morning. Было это рано утром. We had finished our show. Мы уже почти заканчивали наше шоу. I called up my wife Jody. Я позвонил своей жене Джоди. Just to let her know we were okay. Чтобы ей сообщить, что с нами все в порядке. And she said to me. И она говорит мне. You'll never believe it, David. Ты никогда не поверишь в это, Дэвид. I go what? Что? She said Aaron scored two goals in the soccer tournament. Aaron забил два гола в этой игре. And I have to tell you. И я хочу вам рассказать. That meant more to me. Что это значило для меня больше? Than what God did in that club. Чем то, что Бог сделал в том клубе. Because God is my friend. Потому что Бог мой друг. He's he's a friend. Он друг. 
He wants to give you ice cream. Он хочет давать вам мороженое. I've been doing this ministry for 30 years. Я этим служением уже 30 лет занимаюсь. I turn 59. Мне уже 70, ой, 55. In a week and a half. Через неделю будет. I've been doing this for a long time. Уже долго я этим занимаюсь. I've been in a lot of different situations. Я был в разных, разных ситуациях. Let me tell you this. Хочу вам рассказать вот что. God has given me ice cream when I needed it. Бог всегда давал мне мороженое тогда, когда мне это так нужно было. When I've been discouraged. Когда я был обескуражен. And I said, God, help me. И я говорю, Господь, помоги мне. I'm a little discouraged. Я настолько уже подавлен. God would send somebody you know, to come and take me out for dinner or something. И Господь присылал кого-то, чтобы просто даже повезти меня на ужин. Or he's done really miraculous things. Делал или делал какие-то чудотворные вещи. One time I was on the street. Однажды я на улице был. And someone walked up to me. И кто-то подошел ко мне. And said. И сказал. Here, I want to give this to you. Вот, держи, я хочу это отдать. And I thought it was like an advertisement. А я подумал, ну конечно, это наверное какая-то рекламка, чтобы я что-то купил. It was like a hundred euros. Это было сто евро. That doesn't happen all the time. Такое не происходит со мной всякий раз, но. But God gives me ice cream. Но Бог дарит мне мороженое. Because He's my friend. Потому что Он мой друг. But God doesn't want me to just stay on that level. Но Бог не хочет, чтобы я просто оставался на этом уровне. He doesn't want me to just be a child. Он не хочет, чтобы я все время оставался ребенком. You know, when you're a little child, you you're on the ice cream level all the time. Вы знаете, когда вы ребенок, вы на уровне мороженого постоянно. But when you grow up, но когда вы вырастаете, when you become mature, вы становитесь взрослым, зрелым. God doesn't want me to just live on the level of ice cream. Бог не хочет, чтобы вы и я мы жили на уровне мороженого. Where everything is centered around my needs, my desires, my wants. Когда все крутится вокруг моих желаний, моего хотения, все, что я хочу. He challenges me. Он бросает мне вызов. To not just want ice cream. Не просто хотеть все время мороженого. Jesus said in Matthew 17 verse 20. Иисус сказал Матфея 17, 20. Matthew 17, 20. 17, 20. I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете горе си, перейди отсюда туда, и она пойдет, и ничего не будет невозможного для вас. God wants me to move beyond ice cream. Господь хочет, чтобы я двигался дальше, чем уровень мороженого. And He wants me to have great faith. Он хочет, чтобы я имел великую веру. That's why Jesus used this example. Вот почему использует Иисус этот пример. Because it's a little crazy. Потому что это немножко сумасш... даже звучит сумасшедше. It's kind of a ridiculous example. Иногда это даже выглядит как не вообще невозможный пример. It's a contrast. Это контраст. Mountain is this mountain is this huge thing. It's like this this enormous thing on the earth. Горы это вообще огромная такая штука на земле. Это просто невероятные великаны. And a mustard seed. А горчичное зерно. It's like a little speck. Это такая маленькая точечка. So Jesus is showing this contrast. Иисус показывает эти вещи в сфере контраста. He's saying all you need. Он говорит, что ваша нужда is a little speck of faith. Все, что вам нужно, это маленькое горчичное зерно. Немножко. Just a little speck. Маленькая точечка. And you can say to this mountain, И вы сможете сказать вот этой горе. Move into the sea. Под, под, поднимись и вергнись в море. Jesus is not asking us to have small ideas. Иисус не просит нас иметь просто даже маленькие идеи. He's having us. He's expecting us to believe for great impossible things. Он просит и надеется, что мы будем верить в великие невозможные вещи. In Ephesians 1:18, в Ефесянах 1:19, Paul said, "I need a revelation." Иисус говорит, Павел говорит об откровении. That the same power, что та же сила, 
that raised Jesus from the dead которая воскресила Христа из мертвых is available она доступна to everyone who believes каждому кто поверит wow wow if I could understand this если только я могу это понять but you see you can hear those words your whole life но знаете вы можете слышать такие слова всю свою жизнь and never understand it и никогда не понять этого that's why Paul said, I need a revelation. Вот почему Павел говорит, мне нужно откровение. And a revelation И вы знаете, откровение is when a cold fact becomes a living faith. Это то, что когда то, что во что вы верите, оно становится живой верой в вас. I was with my son Ben and Aaron. И однажды со своим сыном Беном и Аароном and we were in Turkey. Мы были в Турции. And we were getting ready to do a concert under the shadow of a giant mosque. И мы были готовы ставить концерт. А мы были готовы сделать концерт в тени такого огромного мусульманского храма. I don't know if anyone here has been to Istanbul. Не знаю, кто-нибудь из вас был здесь в Стамбуле. But there's a famous mosque there called the Blue Mosque. И, но там есть огромный такой храм мусульманский, называется Голубой храм. It's, a, it's enormous. Он огромнейший. We were in city, Были мы также и в другом городе. И мне показалось, что там настолько же большой храм, как и в предыдущем. In this, Мечеть. This city was full of Эти города и тот самый город был наполнен просто радикальными мусульманами. The past, one of the pastors was, was threatened. They said, if you don't leave the city, we're going to kill you. So he, he fled with his family. We were going to play in this amphitheater. And talk about Jesus publicly. Maybe for the first time in this city. Возможно даже впервые в этом городе. I'm walking with my sons. И вот я иду со своими сыновьями. Literally under the shadow of this giant mosque. Буквально в тени этой огромной мечети. And I can remember while I was walking and I was praying. И я помню как я шел молился. And I was a little intimidated, a little afraid. И у меня был такой небольшой страх даже по поводу предшествующего события. And I felt like Jesus said to me. И я почувствовал, как Иисус сказал мне. David. David. Why are you intimidated? Почему ты напуган? That mosque. Этой мечетью. Is just a big, dead, empty tomb. Она всего лишь огромный, просто тупой гроб. You serve a living God. Ты, ты служишь живому Богу. Why are you intimidated by something that is dead? Почему ты напуган чем-то, что уже мертво? You serve a God who is alive. Ты служишь Богу, который есть жизнь. I'm telling you. Я говорю тебе. If you want to be used by God, если вы хотите быть использованы Богом, if you don't want to just have ice cream faith your whole life, если вы не хотите иметь вот эту веру мороженого на всю свою жизнь, if you want to make a difference in this world, если вы хотите творить разницу в этом мире, you're gonna have to have this kind of faith. Вам придется иметь вот такой вид веры. You're gonna have to have faith like a buffalo. Вам придется иметь такой вид веры как бафало. You know buffalo. Буйвол, как буйвол. Вы знаете, кто такие буйволы? In, in North America. В Северной Америке. Buffaloes, these big animals. Буйволы огромные животные. You need faith like them. У вас, ну, вы должны иметь веру, как они. You see most animals. Понимаете, большинство животных. When it's cold and rainy, когда, например, холодно или идет дождь, they get together in a little huddle like this. Они собираются в небольшие группы. They, they huddle together to, to escape the cold and the rain. Они собираются в группки, чтобы им избежать вот этого холода и охлаждения. But buffaloes are different. Но буйволы другие. Buffaloes, буйволы, when it's cold and rainy, когда идет дождь и холодно, they stick their face right into the wind. Они направляют свое лицо прямо по ветру, против ветра. Go on, go ahead. Ну давай, давай. Blow on me. Дуй на меня. I don't care. Мне все равно. Buffalo faith. Вера, как у буйвола. Dangerous faith. Опасная вера. Hebrews 11:6. Евреям 11:6. Without faith. 
а без веры невозможно угодить Богу. Что же такое вера? Долгое время я думал, что вера это просто действенное подтверждение. Я верил, что это просто слова. Но это не просто вера. Говорится в Библии, что даже дьявол верит. Дьявол верит, что Иисус тот, кто за кого он себя выдает. Это не только в моих словах вера моя. In James 2 it says, в Иакова второй главе говорится, faith without action is dead. вера без дел мертва. Show me your faith without action. Покажи мне свою веру без действий. И я покажу тебе свою веру своими делами. You believe in one God? Вы хотите верить Богу? Good. Хорошо. Even the demons. Даже Demony believe that and are terrified. You foolish man, do you not know that faith without action is useless? You know, it's like if I put a chair here, you know, there I put a chair here. And I go, I really believe that that chair can hold me up. In fact, I think that chair is so well constructed that I could even stand on it. You know, maybe I put a picture of the chair up on my wall. I believe in the chair. But you know what? Но знаете что? Until I'm willing to actually sit on it, пока я не захочу действительно сесть на него, I don't have faith. у меня нет этой веры. Because real faith Потому что настоящая вера changes the way I live. меняет путь того, как я живу. And it changes my priorities. И она изменяет мои приоритеты. Jesus said this in Matthew 6, 31. Иисус сказал вот что в Матфея 6.31. Matthew 6, 31. 6, 31 so do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или что, во что одеться. Потому что все, всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Jesus saying, is saying, I know you need to eat. Иисус говорит, я знаю, что вам нужно кушать. I know you need to pay your rent. Я знаю, что вам нужно платить аренду. I know you need to look after your family. Я знаю, что вам нужно заботиться о своей семье. I mean, I, am a, I want to be a responsible father and husband. Понимаете, я хочу быть ответственным мужем и отцом для своей семьи. I feel the, the weight of this. Я чувствую в этом нужду. I want to take care of my family. Я хочу заботиться о своей семье. But Jesus says to me. Но Иисус мне говорит. This is not the purpose of your life. Это не должно быть целью твоей жизни. Seek my kingdom first. Ищи моего прежде царства. Buffalo faith. Имей веру буйвола. Dangerous faith. Невероятно опасную веру. Means that you seek God's kingdom first. Это значит, что прежде ты ищешь Божьего царства. Not a job. Не работу. Not security. Не безопасность. Not education. Не образование. Not safety. Не безопасность. Not comfort. Не комфорт. You see the big lie. Самая большая ложь, которая может остановить меня от того, чтобы я имел эту веру буйвола, 
is that I can feel so small. Это то, что иногда я могу чувствовать себя настолько маленьким. Really, I can. I can feel so small. Я могу себя чувствовать настолько мелочным. You know, you can be, you can be just overwhelmed. Вы можете быть просто удивлены. But you know what? Но знаете что? God uses weak people. Господь использует слабых людей. Imperfect people. Несовершенных людей. He used a little shepherd boy to defeat a giant. Он использует маленького пастушка, мальчика, который побеждает гиганта. He used simple fishermen to build his church. Он использует обычного рыбака, чтобы построить церковь. Former prostitutes. Бывшую проститутку. Cowards. Труса. Ex-murderers. Бывших убийц. Even people like me. Даже людей, как я. In 2 Corinthians 4, 7, Во втором Коринфянам 4:7 Paul says Павел говорит, that he put his unbelievable power in jars of clay. Что он возлагает свою. Let me read it. 2 Corinthians 4, 7. Второй Коринфянам 4:7. Но сокровищиеся мы носим в глиняных сосудах. Second Corinthians four seven. Yeah. Yeah. So he put he God put his his power in jars of clay in weak vessels. Сокровище это носит в глиняных глиняных сосудах. So that everyone will know that power comes from him. Чтобы все знали, что эта сила на самом деле приходит от него. And I know a lot of us, if you're like, you know, if you're like me, you can feel your own, you know, how fragile you are. You know, just to have good health is a gift from God. And that can make you be intimidated. But the fact is that God uses weak people. Слабых людей. He uses simple, ordinary people to change the world. Обычных людей, чтобы изменить мир. People who are not impressed with their weakness. Люди, которые не нацелены на свои слабости или не сокрушены тем, что они слабы. But people are impressed with God. Но те, которые впечатлены Богом. It's like this. Это такие люди. Sometimes. Иногда. I'm getting ready to do something like maybe like what I'm doing here this morning. Готовы сделать даже то, что я делаю этим утром. You know, and I'll feel all these insecurities. Иногда я чувствую эту всю несовершенность. You know, all these ideas go to my head. Oh, you can't do this. You're stupid. You're not. You know, you don't. You're not. Uh, you know, all these lies coming to my head. Why I can't come up and speak to you? Все эти идеи, которые приходят ко мне, вся эта ложь, что я не могу на самом деле выйти и просто говорить к вам со своей несовершенностью. And I go, I don't care. А я говорю, а мне все равно. You're right, Satan. Ты прав, Сатана. I'm weak. Я слаб. If Jesus takes his hand off of me for one second, I'm dead. Если Иисус хоть на секунду уберет руку свою от меня, я умру. But I don't stand up under my authority. Но я не стою здесь в своей власти. I stand up in the name of Jesus who rose from the dead. Я стою здесь от имени Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. It's not who I am. Это не из-за того, кто я есть. It's who Jesus is. Это из-за того, кто Иисус есть. Dangerous faith is what we need. Опасная вера, вот что нам нужно. Я думаю, что здесь есть мужчины и женщины, которым нужен вот такой вот опасный вид веры. Я не знаю, что вы имеете в виду или подразумеваете под этим. Maybe some of you are here and you're very gifted at business. Возможно, кто-то из вас здесь очень одарен, чтобы быть бизнесменом, иметь бизнес. And maybe you're supposed to have dangerous faith. И, возможно, вам предполагалось бы иметь эту опасную веру. On, on 
Возможно, вам нужно жить на 10% от вашей прибыли. And give 90% away to support the kingdom of God. А возможно, 90% вам необходимо было бы отдавать, чтобы поддерживать Царство Божье. Maybe for some of us. А может, кому-то из нас. It's just about reaching out to our neighbors. Нужно всего лишь достигать своих ближних, соседей. Being bold for Jesus where we work. Быть вовлечены Иисусом в те места, где мы работаем. Where we go to school. Там, где мы учимся. And for others. И а для других. You need to get out of here. Вам вообще нужно убраться отсюда. God wants you to go. Господь посылает вас и хочет, чтобы вы шли. He wants you to leave. Он хочет, чтобы вы ушли. Learn another language. Вы учите другой язык. Learn another culture. Вы учите другую культуру. No matter what the cost. Не важно, какая цена, чего бы это ни стоило. You know, our life is so short. Вы знаете, жизнь наша, она настолько коротка. It's a mist. Она настолько коротка, это it's, просто мгновение. Сказано, что наша жизнь, это как маленькая, она как трава, выходит солнце, и все, нет ее. Our time is so short. Наше время настолько коротко. This is how it is. Вот как это все выглядит. One day you're 20. Однажды тебе 20. Then you're 30. Потом тебе 40. Then you're 40. Потом тебе 40. Really? That's how it is. Why settle for faith that is no faith at all? Why accept faith that is not faith? Зачем тогда вообще принимать веру, которая не является верой? Don't say, God, I will obey you when I have everything in place first. Не говорите, Бог, я подчинюсь и отдам полностью свою жизнь тебе, когда я все вот тут устрою. Я верю, что здесь много людей, которые призваны быть воинами. Не просто обычными нормальными людьми. Воинами. И это требует большой веры. А это определяет то, что вы должны иметь великую веру. Like when, when, let me, let me, Я вам сейчас приведу пример. My, we Мы были в туре в Ираке. И тогда разговаривал там с миссионером одним. Он основал там церковь. Out, и он говорил, куда бы я ни ездил. With, with, you know, и он всегда ездит с, с двумя мужчинами, которые вооружены. Он носит пуленепробиваемый жилет. И он с собой носит собственное оружие. With my band, to, we were going to perform in these city squares in Iraq. А мы вот как раз в это время начинали подготавливаться для того, чтобы в парке сделать вот шоу в Ираке. And I, could, I was, you know, after he was telling me this, I'm going, God, where's my bodyguards? А я когда он мне это все рассказал, что он с собой носит, я такой, Господь, а где мои телохранители? I mean, this guy has like, two, I mean, it's two guys with machine guns, a bulletproof vest, and his own gun, you know. It's, у мужика вообще два телохранителя, он с собой носит оружие, а у меня что? Где мои телохранители? И я хочу вам сказать, я говорил тогда Иисусу. Я почувствовал, что Иисус отвечает мне. Ты можешь получить то же самое. Или ты можешь иметь просто меня. What do you want? Чего ты хочешь? Какую веру вы будете иметь? Господь Иисус, я благодарю Тебя. Что, возможно, я не понимаю сейчас этого. Но я хочу сказать, Господь, 
Я хочу почувствовать, как Свят Господь. И что Он может быть моим другом, такой святой. Help me to understand your holiness more. Помоги мне понять твою святость еще больше. Because I think I need to. Потому что я думаю, что мне нужна эта святость. So I don't have such a relaxed idea about what it means to be your friend. Чтобы я не имел такой свободной мысли по поводу того, что как это быть твоим другом. That I will feel how, the, how profound that is. Чтобы я чувствовал, насколько это мощно, сильно и ценно. And I want to pray. Lord, there's people here from all over Ukraine and, and from Russia. Я хочу помолиться, Господь. Господь, здесь столько людей из Украины и России. You see the cry that's in their heart. И ты видишь плач или зов в их сердце. And I ask, Lord, и я прошу тебя, Господь, that you will give them this buffalo faith, this dangerous faith. Чтобы ты давал этот опасный вид веры, веры в буйвола. That they won't be deceived. Что они не будут побеждены. And believe that faith is just in a verbal acknowledgement. Что вера и не будут думать, что вера это просто слова. But they will have this living faith. Но они будут иметь эту живую веру. And that every dream for their life will come to pass. Что любая мечта она исполнится в их жизни. And at the end of their lives. И в конце своей жизни. However long you're going to give them to live here on this earth. Столько, сколько ты пожелаешь, чтобы они жили на этой земле. That they will have no regrets. Они никогда не пожалеют ни об одном мгновении. Because they will have known that they gave everything to you. Потому что они будут точно знать, что отдали все тебе. In the mighty name of Jesus. Великое имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen.